ஸோ கிராவிட்டினால் என்ன எப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அட்ராக்டிவ்னால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு அந்த கிராவிட்டிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி வந்தது அது காரணம் யாரு அதை வச்சு என்னெல்லாம் ஃபர்தராக பண்ணாங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் என் பேர் ராமா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லெட்ஸ் டாக் சம் சயின்ஸ் ஸோ கிராவிட்டினா என்னங்கிறது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறா சார் சாம்டின் சுஞ்சரி முடிவில் சார் ஐசக் நியூட்டங்கிற ஒருத்தர் அவர் வீட்டு மாடியில் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துருந்தார் அந்த டைமில் ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீலேருந்து ஆப்பிள் கீழே விழுத பார்த்தார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்பிளை பார்த்து எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் அப்படிங்கிறார் ஏர்த் நோக்கி விழுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் அப்படிங்கிற இருந்துச்சார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே யோசனை தெரியும் வந்துச்சு என்னென்னா இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்பிள் மேலே எழுத்து ஆப்பிள் கீழே எழுக்குதுன்னா ஏன் அதே ஃபோர்ஸ் இன்னொரு தள்ளி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எழுக்கக்கூடாது அதான் எக் ஃபார் உதாரணத்துக்கு மூணு எடுத்துக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மூணு வந்து ஏர்த் ஆர்பிட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் மூணு மேலே எழுக்குதுன்னா அந்த மூணு நேராக வந்து ஏர்த் மேலே விழாமல் ஆப்பிள் மாதிரி ஆ ஏன் ஆர்பிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அவர் கேள்வி இது நான் ஏன் அவனை அப்புறம் சொல்கிறேன் ஏன் ஆர்பிட் ஆகுது கீழே விழலைங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போது மூணோட ஆர்பிட்டு காரணம் ஏர்த்துங்கிற மாதிரி சன்னுக்கு சன் வந்து அதாவது ஏர்த் பிளான் ஆர்பிட் பண்ணுறது காரணம் சன்னு அப்படிங்கிறாரு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறாரு ஸோ மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா அந்த கதையில் ஏர்த் வந்து ஆப்பிள் மேலே எக்ஸப்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் சன்னு வந்து அவர் பிளானட்ஸ் மேலே செலுத்துகிற ஃபோர்ஸும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறாரு ஒரு தாட்லாம் இப்போ ரெடி ஐடியாலாம் ரெடி அடுத்து என்ன பண்ணால் அவர் மேத்தமெட்டிக்கில் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அவர் பண்ணி அவரோட சொல்கிற ஐடியாவை ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட செகண்ட் நாள் கிடையாது அதாவது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு ஃபோர்ஸுங்கிறது அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டு ஐ மீன் அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டு மேலே செலுத்துகிற ஃபோர்ஸு ஸோ அதுதான் சொல்லுவோம் செகண்ட் நாளில் அதில் மாஸ் வந்து அவர் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மாஸ் இப்போது ஏர்த்து மூணு எடுக்கிறோன்னா அது ரெண்டுத்தோட மாஸை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஆக்சிலரேஷன் அனுப்பிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவருக்கு ஸோ அதுக்காக முன்னாடி என்ன பண்ணுறாருன்னா டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு அகலம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட அகலம் இப்போ ஏர்த்தும் ஆப்பிள் எடுத்துக்கணும்னா ரெண்டு எடுத்து அகலம் கம்மியாக இருக்கும் மூணுக்கும் இதுக்கு எடுத்தாங்கன்னா அகலம் அதிகமாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா அகலம் கம்மியாச்சுன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கிராவிட்டேஷன் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் அகலம் வந்து க அதிகமாச்சுன்னா கிராவிட்டேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏர்த்லேருந்து மூணுக்கு வந்து கிராவிட்டேஷன் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கனால தான் மூணு வந்து ஆர்பிட்டே இருக்குது அதாவது ஐ மீன் வேறஸ் ஏர்த்லேருந்து ஆப்பிளுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஆப்பிள் சீக்கிரமாக எழுக்குது மூணு நாளாக மூணு ஏர்த்தால் மூணு எழுக்க முடியல ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு மாஸ் எடுத்துக்கிறாரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அப்போவே சொன்ன மாதிரி மாஸ் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ டிஸ்டன்ஸும் தெரிஞ்சிடும் ஆகலாம் கடைசியில் என்ன ஃபைனலாக என்ன ஈக்குவேஷன் வராருனா எஃப் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எம் டூ அதாவது ஒரு மாதம் இன்னொரு மாதம் ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் எடுத்துகிட்டு டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸோடு ஸ்கொயர் பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சிக்கல் வருது என்னென்னா இப்போ வந்து ஏர்த் வந்து ஆப்பிள் மேலே எக்ஸப்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் அப்புறம் நான் வந்து இந்த ஆப்பிள் மேலே எக்ஸப்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ வந்து அவர் கால்குலேட் பண்ணி வே பண்ண வேல்யூவில் நான் வந்து இது மேலே செலுத்துகிற ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக காட்டிச்சு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்பிளுக்கு இப்படி நான் இருக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி எதுவும் ஒட்டிக்கும் என் மேலே ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா கேப்டல் ஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுறாரு அது எதுக்கு அது வேல்யூ சின்ன வேல்யூ ஆனால் என்ன வேல்யூங்கிறது தெரியாது ஒரு பேருக்காக ஆட் பண்ணுறாரு மொத்தம் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதுதான் ஃபைனலாக கொண்டு வந்தார் அவர் ஸோ ஒரு சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் ஹென்ரி கேவன்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் அந்த டைமில் இருந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு பக்குவமாக கேபிட்டல் ஜியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறார்
அந்த சுற்றி இருக்கிற பிளான் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆப்ஜெக்டில் சுற்றும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு இது லா செகண்ட் லா என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ அதேமாரி ஒரு சன் அந்த ஒரு எல் ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு பிளானட் வந்து இப்போ சனோட லெஃப்ட் சைடு எடுத்துனீங்கன்னா அந்த பிளானட் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணுதோ அது அப்புறம் அதோட சனோட ரைட் சைடில் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணுதோ ரெண்டு ஏரியாவும் சரி சமமாக சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மூணாவது லா வந்து இப்போ தேவைப்படாது நான் என்னென்ன அப்புறம் வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாரு இப்போ நான் அதை ஏன் சொல்கிறேன்னா நியூட்டன் வந்து அவர் இருக்கிற டைமில் அடுத்த யூஸிக்கும் போது ஜோஹானஸ் கெப்லரோட அந்த ஆர்பிட் லா லாலாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா இவரோட ஈக்குவேஷன் ஒன்று அவங்களோட லாவில் சேமாக இருக்கணும் சேர்த்து வைக்கும்போது சேமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அவரோட லா கெப்லஸோட லா தப்புங்கிற ப்ரூவ் பண்ணுவது இவருக்கு என்ன அதிர்ஷ்டமோ தெரியல அந்த லா மட்டும் இல்லை அதை தவிர இவரோட யூஸ் ப இவர் வந்து இவரோட கேல்குலஸும் அப்புறம் நியூட்டன்ஸ் மூணு லா யூஸ் பண்ணி கெப்லஸ் லா வந்து கரெக்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் ஏன்னா முன்னாடி வந்து ப்ரூவ் பண்ணலை ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னு தான் சொன்னார் இப்போ நியூட்டன் வந்து இவரோட ஈக்குவேஷனை வச்சே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இதுதான் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய கண் நியூட்டன் வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சார் கெப்லஸ்க்கு தெரியாதது நிறைய கண்டுபிடிச்சார் என்னென்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸிட் பண்ணுறதுனால அதோட ஆர்பிட் சேஞ்ச் ஆகுங்கிறது கெப்லருக்கு தெரியல இவர் ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ நியூட்டன் நிறைய பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இப்போ கடைசியாக என்னென்னா இப்போ நியூட்டனோட செகண்ட்லாம் வழி எஃபி கோட்டு எம்ஏ அப்படின்னு மார்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிலரேஷன் இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலுத்துறதுனால எம் எஃபி கூட எம்ஏ அப்படின்போம் இப்போ அதே ஃபோர்ஸ் கிராவிட்டினால் எக்ஸிட் ஆகுதுன்னா வந்து அதே தான் இருக்கும் ஆக்சிலரேஷன் வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் ஜி அதாவது அந்த கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ மாஸ் ஆஃப் தி பிக்கர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஏர்த் எடுத்துக்கோங்க மாஸ் ஆஃப் பிக்கர் ஆப்ஜெக்ட் டிவைட் பை ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் பண்ணார் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் இனிமேல் நான் அடுத்த வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் போடுவேன் கண்டிப்பாக ஏதாவது கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏதாவது கேட்கணும்னா கீழே கேளுங்க ஏன்னா வீடியோ போடணும்னா உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்கிட்ட உணர் சேனல் கூட இருக்குது இங்கிலீஷில் இதே மாதிரி வீடியோஸ் அங்கேயும் நான் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ